你们先出去，我要换衣服。干什么呢？打坐，想媳妇儿。一个瞎子为了给媳妇报仇，出生入死。看着他，张冉冉心里难过，决定帮瞎子报仇雪恨。这个仇，不是你一个人的仇，是我们全中国人的仇。但媳妇儿是我一个人的媳妇儿。你也别太难过了。这个仇，我们一定会报的。不用你管，这仇我自己会报。不是我说你，啊，这个仇你还真报不了。你说你一个瞎子，怎么可能挡得住小鬼子的子弹呢？瞎子，你怎么流鼻血了？啊，没事，驴肉火烧吃多了。那还不赶紧擦擦？是一个可怜的人。你们现在还不能走，为啥呀？为啥？现在外面都在打小鬼子，你们又不是不知道。况且，你还得帮我去趟日军指挥部。凭什么？我不管你是八路军还是国军，我们这些老百姓就想过安稳日子。你们谁打谁是你们的事儿，我们管不着。你不想给你媳妇报仇了？我媳妇的仇当然要报。那不就得了？我们现在就是要打小鬼子，把他们赶出我们的国家，所以，我需要你的帮助。我一个草民啊，还真帮助不了您完成任务，您高抬我们了。我可没有高抬你。昨天晚上，小鬼子的军火库是你炸的吧？嗯、啊。什么军火？不是我，不是你，不是你，难道是你兄弟？啊？他更没那本事了。他是没有，你有。我也没有。等等啊！我觉么着呀，钱贵有这能耐，他说的是真的。什么真的？山羊叔，你就别跟着捣乱了。黑子不是被小鬼子抓走了吗？结果我就去找他，碰上了一位大侠，军营就炸了，马惊了，小鬼子死了，库房着火了，驴回来了，大侠就在这儿。钱贵，我告诉你，你破坏了我的行动，你要负全部责任。我破坏你什么行动了？你干你的，我干我的，井水不犯河水，你赶紧走吧。我偏偏就不走了，你必须配合我完成这个任务。我一个瞎子能帮助你什么呀？要的就是你这个瞎子，你自己看着办吧，我在外面等你。对了，如果你帮我，我就帮你报仇。
现在怎么办？是去，还是不去？我不去。我还想多活几年。我家还有头老母猪呢。二姐，我虽然是寡妇，但还没让哪个男人沾过边呢。去了要是死了，这辈子该多亏呀、啊。就是啊，钱官，咱们要是去了，这叫纯属找死。好，你们既然不愿意去，那我也不强求。你们不去，我得去，我得为我媳妇报仇。你们既然不想去，那你们就走吧。是你们和我一起干！哎哎，钱贵，你怎么这么坏呀？可不敢这么说呀！这么说，这叫掉脑袋的呀！这就是啊，钱贵，这可岂止是掉脑袋，这会被满门抄斩的，你知不知道？没看出来，钱贵，你还这么缺德！钱贵，你要是这样，你就是汉奸！什么汉奸不汉奸的？你别跟我说这个！你们无情，我就无义！别废话，给句痛快的，是去还是不去？早这样不完了吗？大洋还要不要？要啊！等着，我给你们要大洋去。想好了？我帮你，他们也答应帮我了。但是咱们得立个字据。什么字据？每个人得给十块大洋，这笔钱得你出。你可真叫钱贵啊！拿笔来。等等，在立字据之前，你得先告诉我这次行动是干什么，怎么干。我要去找一份图纸，这关系到整个济南城所有老百姓的安危。所有百姓的安危，这可是个大事儿。你也只有找我钱贵了。报告，报告连队长，大门口有几个中国人想求见您。求见我是。哪里啊？对了。你们是干什么的？啊，长官，我们是来慰问太君，顺便讨点赏钱。哦，明白了。他们是给太君唱戏的。唱戏？为什么？<笑>这些个老百姓啊，是谁给他们钱，谁保护他们，他们就拥护谁。<笑>好啊，共建大东亚共荣圈，我们在一起还开心，快乐快乐。<笑>你们面子不小啊！卓腾太君说了，同意你们唱戏，好好唱，啊，卖点力气，唱好了，赏钱少不了你们的。谢谢太君，谢谢长官。
。什么的干活？我，学徒，学徒的干活。太君问你是在戏班子里是干什么的？啊，太君，您拿我们开玩笑呢，在戏班子里能是干什么的？唱戏的呗。啊，是太君。我们啊都是唱青衣的，这什么意思？男人学女人，明白了，明白了。你第一个唱啊，好，好，太君，他第一个唱，第一个唱，通知士兵，让他们来看戏。嘿，长宁秋野，严加防范，看看他们。到底要干什么？嗨，进来吧。报信团长，侍卫长来了。让他进来，我去看看。新职员，侍卫长，侍卫长，不好意思，事先也不打个招呼。来，坐。新大团长，为什么违抗军令？难道你不知道违抗军令的后果吗？侍卫长，志远明白，请你转告司令，各级军官都想炸城。但都是因为我的阻止没有执行，此事全是志远一人所为，我愿意受罚。因西二团团长新志远违抗军令，致使晋南城遭日军占领，经重庆军事委员会决定，就地枪决。侍卫长，把枪放下！你们谁动？谁动我打死他！参谋长，把枪放下！把枪放下！团座，都给我放下！团座，你怎么这么愚忠呢？现在司令要杀你，他杀了你，接着就会杀了我和弟兄们。我们参军为什么？为的就是保家卫国。济南城已经被我们保护下来了，任务也算完成了，就是死，也是光荣。兄弟弄弄过来，就这儿了啊！你们赶紧勾脸换衣服，我叫人搭台子去。是是是，您辛苦。辛苦，辛苦有什么用啊？啊？我说瞎子，懂规矩吗？啊，懂懂懂，到时候五五，二一天做五。四六就四六，啊！我六，你四，啊啊！行行行，哎，都听您的，都听您的。这是眼瞎心不瞎，我看好你，啊！那行，你赶紧装了吧，啊！哎，对了。那个学徒
，说你呢，那个徐图。佐藤太君点名让你擦，啊，小子，啊，先给他办事。哟，那可不行啊，玉，他不会唱戏啊，不会唱戏，上这儿干嘛来了？啊，不是，他就是个学徒，啊，他就是打杂啊、剪场什么的，他可不会唱戏。那佐藤太君点名让他擦，啊，你先学一个，我学一出。太君要急了，你们全得咔嚓，听明白了吗？捣乱吗？这不是，赶紧的，快快送鱼。哎，鱼，您慢走，鱼。我的腿啊，老寒腿又犯了。哎，快过来坐会儿，下子。来来来。坐。把枪放下。带着兄弟们退下，团座，退下，大伙走。你就死了，石队长。你如何向司令交代呀、啊？这个你不用管，我自会向司令解释。金团长，你是条汉子，我敬佩你。今天我放你一马，你亲自回去向司令副军请罪吧。我们走。是是。望着侍卫长远去，辛志远陷入了沉思。他知道自己违抗了军令，将难逃一劫。嗯，佐藤太君有令。一定要看好他们，啊！一定要注意他们的行动。别看是几个外国列车，那可都不是善茬。如遇情况，立即汇报，啊！哎，如果他们胆敢违抗命令，擅自出门，格杀勿论。嘿，哎，那就辛苦二位，啊！说咱这几位啊，都不是善茬，要是不老实啊，就……玉儿，你瞧瞧，你瞧瞧，昨天晚上你们俩当到军营，今天又来了，让人家认出来了吧？不，不能吧？要认认出来，早就咔嚓了。照我说的，咱们跑得了，这不跑什么跑？跑哪儿去？这四周围全是小鬼子，出去准备杀我，哎，被你们害死了，都别说了。我想，他们还是对我们有疑心。行了行了，甭管疑心还是救救心的，你先跟我说说，你都会唱什么戏？我会唱黄梅戏。黄梅戏，大小姐，你不会唱河北梆子。我是安徽人，不会唱河北戏。这不要命的吗？你要是不唱。甭说小鬼子，就这个姓于的也饶不了我
。那这样嘛，我唱黄梅戏，你给我拉。拉什么拉？我们是河北人，不会拉黄梅戏。我还会唱歌剧、西洋曲儿，怎么样？你们会拉吗？啥？歌剧、洋洋西西西洋西洋曲儿？行啊，唱一个我们听听。哎，对对对，再来一个，没没没听过。行了行了，别整这个洋玩意，要是被小鬼子发现了，都得死拉死拉地。冲哪儿喊呢？瞧准了再让。对不起啊，二姐，我自己三舅。好了，别说了，咱们现在还是赶紧想想到底唱什么呀？西洋曲啊，滚一边去！就是大小姐，我实话跟您说啊，我们呢就会唱一个河北梆子呀，梆梆戏舞的。哪个村呢要有一个红白喜事儿，我们给人吹个喜曲儿，吹一个大出殡。大出殡，行，就拉大出殡。找死呢！拉大出殡，要让鬼子知道了，咱们都得玩完了。哎呀，你们听我的没错，我就上台一顿瞎唱，反正他们也不知道我唱什么。哎呦，我的姑奶奶，这个主意好，咱就给他们送葬，我来吹。哼这么多的小鬼子，万一要是演砸了。都不用动手，一人一口就把他咬死了。就照我说的演吧，是死是活就这一下了。我当时留学的时候听小鬼子唱戏，就跟嚎丧差不多，所以，咱们只要唱出那个味儿，保证小鬼子爱听。行，那就来吧。还愣着干嘛？给个进场哦！不咋进场啊？你可别胡说八道啊！一会儿都给我们弄死了。嗯嗯、谢谢各位太君。这个，我们能给各位太君演出啊，我们感觉特别的荣幸。其实我们戏班子非常欢迎各位皇军，皇军的名字就好听。哪个皇？黄鼠狼的黄。你看哪个皇军，哪位太君都挺像黄鼠狼。不管是中国人，还是在座的小鬼子，都是人吗？黄鼠狼算人吗？当然。大东亚共荣。我们戏班子为了预祝能让各位太君长寿健康，我们今天特别给大家准备了一出。大出殡，马上开始。妈呀，怎么唱这个呀瞎子。偷驴的，就是这个瞎子。你
个瞎子，怎么会偷驴呢？田队长，他骑来的驴，就是我们那天丢的驴。钱三，说实话，驴是哪儿来的？太君，那驴是我捡的。捡的？我怎么捡不到啊？为什么你捡的驴跟你家养的都是一样的？啊？太君，那驴呀、啊、长得都一样啊。<笑>太君，您可不能冤枉我，我为了您把驴都献给您了。我冤枉你，我冤枉你！啊，那天你把我们领到地雷镇，你就跑了，是不是？啊，太君，我哪敢跑啊！我不一直跟着您的吗？他说的有错吗？是是,是，可是可是，行了，别扫我的兴，下去。天三，对不起。不过，你们的戏非常好看，很像我们大日本帝国的樱花赞。来，我给大家演奏一曲《樱花赞》。天三，太君都给你赔礼道歉了，并且还为你演奏一曲日本的名曲《樱花赞》。谢谢佐藤太君。太君。他们受宠若惊。去，把我的三味线拿来。早知道不带那头驴来了，小鬼子眼还真尖啊！啊，吓死我了！我还以为小鬼子他们听说是大出病了呢。哎，瞎子，你还真别说，小鬼子那曲子啊，还真像大出品。哟，这鱼大肚子可在底下看着呢，他可看出来了。要不咱们还是跑吧。跑，往哪儿跑？这回是跑不了了。瞎子，刚才啊，你已经把小鬼子给糊弄了，你再糊弄一回呀、啊！大出殡，太君不没听出来，这不挺好的吗？啊，放屁！太君听不出来，我还听不出来啊。那万一以后这事儿太君知道了，那我怎么办？
您是明白人，这乡里乡亲的，不就您能听明白这小曲吗？太君，也就是听个乐，对吧？不是你是男的，是女的？爹，你眼神够好的。你也是个女的吧？我是个男的。瞧你说的，我们都是站着撒尿的主儿。哎，我可不管你们是男的是女的啊！既然装成个男的，就得有个爷们样，啊！别到时候把太君惹毛了，把你们都给扒光了。哎，可别怪我于某人不仗义。仗义？您您太仗义了。呃，于大翻译啊。我们就是混口饭吃，您多担待点。月，到时候我们一定都听您的。等钱下来，让皇军高兴，就是你我高兴，是不是，于爷？你还得是瞎子，说话全在点儿上，啊？还是觉得这帮昌西的有问题，当然有问题。请赐教。昨天来了一个刺客，是为了情报。今天季班子就来了，你不觉得奇怪吗？所以今晚我就让他们留下。看看他们到底要干什么。空着这么多房间不让睡，还得跟你们这帮男人睡一夜。妹子，他们肯定不知道咱俩是女的，要是知道了，那不早就把咱俩给那那那那那啥了？嗨，二姐，你放心。有我在，我不会让他们把你们那啥。行了行了，你们就在这儿睡吧，我和二姐去那儿。准备干活了？那当然。你以为我睡觉去？你干什么我不管，咱俩是互不相干。我报我的仇，你干你的活。你可别连累我二姐啊。行了行了。你干什么我不管，只要你别误了我的大事儿。你那算什么大事儿？我今天要干点大事儿。你有什么大事儿？吃的。这是拔豆，我还给你吧。本来呀、啊，想给小鬼子弄点耗子药的，可是没找着。就这点拔豆，给他放在锅里边，也够他们拉三天。外面还有鬼子吗？没有啊。那我也该出去干点大事。站住！不许去！什么事小，什么事大，你分不清楚吗
，给我媳妇儿报仇，事儿最大。不许去！万一打草惊蛇，我们的计划就全完了。我就今天晚上这么一个机会，你还不让我去？我告诉你，不但我得去，你也得去。为什么呀？我不认识厨房。就你这样，还打算报仇呢？哎，我不去。你不去是吧？那咱俩就跟这耗着，耗到天亮，谁也别办事。你怎么这么无赖？哎，我就这么无赖。无赖怎么了？再者说，我这也不叫无赖，这叫互帮互助。你把我放下，我帮你拿东西。行行行，快点。这就对。拉着我竹竿，干嘛？我是瞎子，晚上看不见路。个瞎子，白天你也看不见路。走，哎，慢点，慢点，哎哎。秋野太君来了，雪娃子，雪娃子，你怎么知道是我？太君，您又不是第一次把刀架在我的脖子上。告诉我，你们两个来到厨房有什么事情？厨房？哦、不对，太君，我要去茅房。佐藤连队长早就注意到你。我再问你一遍，你们来到这里到底有什么事情？啊！啊！秋野太君，都都是因为他，我让他带我去茅房，他就把我带到厨房来了。啊？啊什么啊？不都是因为你？你说你认路，结果把我带到这儿来了。幸亏太君来得早，我要是拉太君锅里边，这可怎么办？那能怪我吗？谁让皇军的厨房长得跟茅房是一个样？太君，我真没说谎啊！我我真是因为闹肚子。好了，大家都在吃饭，为什么偏偏是你拉肚子？不瞒太君，都是因为我嘴馋。我吃了这个，一颗小小的豆子，吃了也不会拉肚子，因为我不信。这个东西吃完了，真会闹肚子。太君，这不能吃啊！我吃了一个，我怎么没事？太君，您吃的太少。嘴硬。这个不能吃
Go check behind me. Shaza, you eat that double shaza, huh? 